Здравствуйте, дорогие друзья! Христос воскресе! Сегодня 4 апреля, светлое Христово воскресенье, праздников праздник и торжество из торжеств. Ликует вся Вселенная, ибо все, что Господь осуществил, все, о чем говорит Евангелие, можно выразить этими двумя удивительными словами. Христос воскресе. Христос воскрес, и смерть побеждена. Христос воскрес, и мертвый не един во гробе. Смерть, где твое жало, ад, где твоя победа? Христос воскрес, и все мы становимся наследниками вечной жизни. Христос воскрес, и жизнь жительствует. Все Евангелие, оно умещается в эти два прекрасных слова. Апостолы, разойдясь после Вознесения Святой Пятидесятницы по всему свету, не пересказывали Нагорной проповеди. Они говорили только об одном. Что видели наши очи, что слышали наши уши, что осязали наши руки о слове жизни и о Его воскресении, наша проповедь. Вспоминается, к слову, рассказ, который я уже приводил, но так он замечательно вписывается в сегодняшнюю передачу. Наши друзья, москвичи, прихожане храма святого царевича Дмитрия, Дмитрий и Ольга, совершая путешествие по в стране восходящего солнца, Японии, как-то отпросились от экскурсии и решили зайти чудесным образом, оказавшийся в этом городе православный храм. Дело было на святой, на светлой седмице. И войдя в храм и встретив священника, который увидел, что русские паломники, раскрыв объятия, побежал к ним навстречу со словами «Христос воскресе!». Христиане, естественно, поприветствовали воистину воскресе и стали спрашивать о том, как православие в Японии, как в храме. И вдруг понимают по лицу батюшки японца, что он больше ничего не понимает, не понимает русского языка, он выучил самые главные в своей жизни и в жизни всего человечества слова «Христос воскрес». И этого достаточно. Действительно, достаточно, потому что Его воскресением все мы спасены. Если Христос не воскрес, говорит апостол Павел, то тщетна вера наша, тщетна проповедь наша. Если Христос не воскрес, то мы самые несчастные люди. Но в том-то и надежда наша, в том-то и чаяние, что по пути первенцем, по которому прошел Христос, Теперь пройдет каждый человек. В этом самая главная надежда христиан. Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Но воскресение, как неизбежный факт нашей личной биографии, может быть как в жизнь вечную, так и в суд и в осуждение. В зависимости от того, что человек в себе взрастет, что посеет, к чему прислонит свою свободную волю. Три воли действуют во Вселенной. Воля Божия всегда благая, воля дьявола, уклонившегося от добра и ставшего злой, и воля, свободная воля человека, который призван стать Сыном Божиим. 
который получил от Бога власть обращаться к Нему Авва Отче. Причем эта власть дана только христианам. Только христиане могут называть Бога Отцом, ибо они дети Божьи. Остальные народы, конфессии, они Богом сотворены. Но во Христе мы имеем усыновление. Мы становимся детьми Божьими по благодати, которую приобретаем через соединение со Христом, во Христа крестившись, Христом облегшись, через питание нашей жизни, Его жизнью, причастием святых христовых тайн, через воспитание посредством добрых дел, которые опять же нужны не для того, чтобы Богу сделать приятное, а как некоторые технологии уподобления самому Богу. Бог добродетелен по природе, и Он в полной мере абсолютное добро и источник добра. Но человек, совершая добрые дела, он становится подобным Богу по благодати, по причастности действиям Святого Духа через добрые дела исполнения заповедей Божьей. Поэтому не может быть добрых людей вне Христа, потому что источник добра — Он один. Не может быть добрых безбожников. Это абсурд, потому что всякое добро — это лишь отражение того света, который Господь дает отражать людям, уподобившихся Ему по внутреннему состоянию. Но так же, как чистое зеркало, оно не может само по себе создавать свет, оно только отражает свет солнечный. Христос воскрес, и в Его воскресении надежда нашей жизни. Будем свято хранить этот дивный опыт переживания Пасхи Христовой. Будем все силы прилагать, чтобы самим оказаться усыновленными Богу Отцу через Сына Божьего Иисуса Христа содействием Святого Духа. Будем искать внимательной духовной жизни в исполнении Святого Евангелия, Слово Божьего, которое живо и действенно, и через которое человек узнает Бога и приходит к Нему. С праздником, дорогие друзья! Христос воскресе!